Մենք գտնվում ենք լոնդոնի ազգային պատկերասրահում եւ նայում ենք Ջիովաննի Բելլինի Մադոննան մարգագետնում նկարին։ Այս նկարը ստեղծվել է Վենետիկում վերածննդի ժամանակաշրջանում։ Այս նկարի օրինակով խոսելու ենք վիզուալ վերլուծության գործիքների մասին։ Մենք չենք խոսելու պատկերագրության, յետին պլանի կենթանիների սիմվոլիզմի, նկարի հովանավորի, դրա ստեղծման քաղաքական, սոցիալական եւ տնտեսական համատեքստի մասին։ Փոխարենը կխոսենք մասշտաբի, կոմպոզիցիայի, հեռանկարի, ֆորմայի, գծի, գույնի, երանգի եւ ֆակտուրայի մասին։ Այժմ կանդրադառնակ նկարի եւ կերպարների մասշտաբներին։ Այս պատկերասրահում տարբեր չափսերի նկարներ կան։ Խոշոր խորանի նկարներից մինչև փոքր նկարներ։ Այս նկարը միջին չափսի է։ Խոշոր նկարին նայելիս ետ ենք կանգնում, որպիսի ամբողջ նկարը երևա։ Իսկ փոքր նկարին նայելիս մոտ ենք գալիս, որպիսի հնարավորի նսմարա մասն տեսնենք։ Կնոջ կերպարը բնական չափսից փոքր է, բայց լրացնում է նկարի 1/3 մասը եւ այսպիսով ձևավորում կոմպոզիցիան։ Նրա բրգաձև զգեստը տարածվում է հիմքին երկայնքով։ Բուրգի հիմքը լայն է, այդ պատճառով այն հաստատուն մարմին է։ Մանուկը նույնպես գտնվում է բուրգի ներսում, ինչ է նրա եւ կնոջ միջև մտերմություն է ստեղծում։ Նկարի չի նրան տեղադրել է առաջին պլանում, այնպես որ հատի հորիզոնի գիծը։ Նա միանգամայն նկարի գլխավոր կերպարն է, բացի դրանից շրջակամիջավայրը կերպարին շրջանակի մեջ է տեղադրում։ Բելլինին առաջին պլանը ստեղծել է բուրգի տեսքով, իսկ յետևի պլանները կառուցել է հորիզոնական գոտիների միջոցով։ Կարելի է նկատել խոտի գոտին, քարերի գոտին, մշակված մարգագետնի գոտին։ Նույնիսկ ամպերը կառուցված են հորիզոնական գոտիների տեսքով։ Կնոջ կերպարը շրջանակված է մի կողմից ծառերի, մյուս կողմից ուղահայած շինությունների միջոցով։ Նկարիչը կոմպոզիցիան ձևավորել է նաև կերպարների օգնությամբ։ Ուշադրություն դարձրեք Մարիամի գլխի թեկությանը։ Այն համապատասխանում է Մանուկ Քրիստոսի գլխի թեկությանը։ Բացի դա, Մարիամի ձեռքերի միջև տարածություն կա։ Այդ տարածության մեծությունը համապատասխանում է իր եւ իր մանկան գլխի մեծությանը։ Կերպարի աջ ուսի գիծը համապատասխանում է նրա նախաբասկի եւ մանկան մարմնի գծերին։ Արձագանքի տեսք ունեցող այս ֆորմաները օգնում են ամբողջականացնել կոմպոզիցիան։ Եկեք խոսենք հեռանկարի մասին։ Հարկավոր է հասկանալ, որ նկարն առաջին հերթին հարթմակերես է, որի վրա նկարիչը ստեղծում է երաչափության պատրանք։ Ուշադրություն դարձրեք Մարիամի կերպարին։ Նա գրկում պահելով մանկանը նստած է գետնին։ Դիտորթը միանգամից տարբերում է ով է առաջին, իսկ ով է երկրորդ պլանում։ Հեռանկար կարելի է նաև ստանալ մտնոլորտի միջոցով։ Օրինակ, առաջին պլանի ամպն ավելի կապույտ ու պայծառ է, քան հորիզոնին մոտ գտնվող ամպը։ Հերվանալով սարերը խամրում եւ ավելի կապույտ են դառնում։ Նույնը տեղի է ունենում իրականության մեջ։ Երբ նայում ենք դեպի հերու, գույները գնալով խամրում են, դետալները կորցնում են իրենց արտահայտչականությունը։ Այս տեխնիկան օգնում է ստեղծել այդ բնական մտնորդի պատրանքը։ Կարելի է նաև նկատել գծային հեռանկար։ Դաշտի երկայնքով երևում են անկյունային գծեր, որոնք ձգվում են դեպի կենտրոն։ Այս գծերը հանդիպում են աներևույթ կետում եւ կենտրոնացնում ուշադրությունը կերպարի վրա։ Դրանք կոչվում են ուղղաձիկներ։ Այժմ եկեք խոսենք ֆորմայի մասին։ Այս նկարում ներկայացված են բնական ֆորմաներ, ինչպես ծառերը, խոտը, դաշտերը, սարերն ու ամպերն են։ Կան ֆիգուրատիվ ֆորմաներ, ինչպես Մադոննան ու Մանուկն են։ Կան նաև կառուցված ֆորմաներ, ինչպես շինություններն են։ Այս ֆորմաներից որոշները, օրինակ Մարիամ ու Մանուկը, ունեն կլորավուն ու կորագից տեսք։ Իսկ ամպերը ուղղանկյունաձև են եւ նմանվում են յետևի շինություններին։ Առաջին պլանի կերպարները կարծր, իսկ որոշ ֆորմաներ փխրուն տեսք ունեն։ Ծառերի վրայի տերևները նկարված են վրձնի թեթև հպումներով։ Ֆորման հաճախ սահմանվում է գծի միջոցով։ Ուրվա գծերը ծառայում են ֆորմաները տարանջատելու եւ սահմանագծելու համար։ Օրինակ Մարիամի զգեստը խոտից տարանջատվում է ուրվա գծի միջոցով։ Որոշ հատվածներում գծերն օգտագործվել են որպես ֆորմա։ Օրինակ ծառերի ճյուղերը Նման գծեր երբեմն օգտագործվել են ֆորմաների անկյունները կառուցելու համար։ Եկեք մի փոքր խոսենք գույնի մասին։ Աստվածամորթ թիկնոցի պայծառ կապույտ գույնը հակադրվում է դաշտերի շականակագույնին ու կանաչին եւ միանգամից ուշադրություն գրավում։ Այս նկարում կիրառվել է հիմնականում 3 գույն։ Մեկը կապույտն է, որը օգտագործվել է Մարիամի թիկնոցի սարերի երկնքի դեպքում։ Մյուսը կարմիր գույնն է, որը երևում է Մարիամի ենթազգեստին, իսկ երրորդը մարմնի դաշտերի շինությունների դեղինն է։ Մարիամի շալը եւ երկինքը սպիտակ գույնի են։ Այսպես սպիտակ գույնի օգնությամբ նկարիչը կապում է Մարիամին դրախտի հետ։ 
Գույնը ինչ որ առումով լույսի գործառույթի արդյունք է։ Այստեղ նկարիչը ցերեկային լույսի պատրանք է ստեղծել։ Արևի լույսն ընկնում է ձախ կողմից։ Թե ամպերի եւ թե մարիամի ձախ վերևի կողմը լուսավորված է, իսկ աճը ստվերի մեջ։ Կայուն լույսի տպավորություն ստեղծելու համար նկարիչը լուրջ աշխատանք է կատարել։ Մարիամի դեմքի աճ այդ է լուսավորված է, իսկ ձախ կողմը ստվերի մեջ է։ Լույսից դեպի է խավար անցումը արվեստաբաններն անվանում են լուսաստվեր։ Դրա օգնությամբ նկարիչը յեռաչափ պատկերի տպավորություն է ստեղծում, սակայն լույսը եւ գույնը սերտորեն կապված են երանգի հետ։ Երանգն իր հերթին ցույց է տալիս գույնի լուսավորությունն ու մտությունը։ Դա կարելի է նկատել այս նկարի տարբեր հատվածներում։ Օրինակ, մարմնի եւ մարյամի թիկնոցի հատվածներում։ Մարյամի դեմքի գեղեցիկ նյութավորումը եւ սահուն վրձնահարվածները նկատելի են դարձնում այս նկարում արկա բազմազան տեքստուրաները։ Մարմնի եւ հակուստների ողորկությունը հակադրվում է գետնի կոպիտ խորթու բորդ մակերևույթին։ Կարելի է տեսնել նաեւ ծառերի տերևների փետրավոր տեքստուրան։ Տեքստուրայի միջոցով նկարիչը կերպարներին ավելի հավաստի տեսք է տալիս։ Տեքստուրան անմիջականորեն կախված է արվեստագետի կիրառած նյութերից։ Այս նկարը նկարվել է յուղաներկով, ինչը հարմար է տարբեր տեքստուրաներ պատկերելու համար։ Այժմ խոսենք նախշի մասին։ Նախշը ֆորմայի անընդհատ կրկնողությունն է, որը դեկորատիվ նշանակություն ունի։ Դժվար է պատկերացնել, որ այս բնական ֆորմաներով հագեցած բնապատկերում կարելի է նախշ նկատել։ Մարիամի կապույց գեստի վրա ոսկեգույն ասեղնագործ զարթանախշ էր կան։ Ուշադիրնայելու դեպքում կտեսնենք, թե որքան մեղ մորգանական տեսք ունեն հատկապես առաջին պլանի տերևները։ Կարելի է նկատել, որ տերևների ու խոտերի ֆորմաները կրկնվում են, նմանվելով գորգի եւ հիշեցնում բնության հաստատուն լինելու մասին։ Արդյունքում նախշը հակադրվում է հերանկարին, պատրանքային խորությանը։ Կանաչ մարգագետինը նկարված է այնպես, որ երևա, որ նկարն իրականում երկչափ հարթություն է։ Մաշտաբը, կոմպոզիցիան, հերանկարը, ֆորման, գիծը, գույնը, լույսը, երանգը, տեքստուրան ու նախշերը այն գործիքներից մի քանիսն են, որոնց միջոցով արվեստաբանը ուսումնասիրում է արվեստի գործը։